。大家好，欢迎来到中老年讲堂。如果您觉得糖糖的视频还不错的话，可以点击订阅，并给糖糖点个赞，还可以分享给您的朋友，同时点亮小铃铛，接收最新动态。您的支持是糖糖最大的动力。今天糖糖要给大家分享的是。这四种食物寄生虫扎堆，医生警告：一口别吃，连沸水都煮不死。健康对于我们来说真的非常重要，健康饮食对于我们来说也是非常重要。一日三餐都离不开食物，有句老话叫做“祸从口入”，大家即便是看到一些比较独特的食物，也要管好自己的嘴，不然的话，可能吃进去的更多是寄生虫，那这样就得不偿失了。这些食物要谨慎食用。第一种，田螺，身上会带有很多的寄生虫。由于田螺的外壳很坚硬，里面的寄生虫是很难被消灭掉的，所以田螺是不可以生吃，不然寄生虫进入我们的体内，轻则引起腹泻，重则有生命危险。吃田螺一定要煮熟，用高温来将寄生虫消灭掉。这种寄生虫都喜欢寄生在我们的中枢神经系统里，会侵犯到我们的神经，给我们造成头疼、头晕等症状。第二种，生鱼片，不管是淡水鱼还是深海鱼，身上都很有可能会带有寄生虫。如果我们在食用之前没有彻底的消灭掉寄生虫的话，就很有可能增加身体被寄生虫感染的风险。芥末虽然可以杀死这些寄生虫，但是必须要浸泡半个小时后才能够有效地消灭掉所有的寄生虫。为了避免感染寄生虫的可能，最好是尽量少吃点生鱼片。如果嘴馋的朋友实在是想吃的话，一定要煮熟后再来食用。第三种，黄鳝，电视、报纸上都经常会有报道说吃黄鳝导致中毒的各种新闻。这是因为黄鳝经常在淤泥里钻来钻去，所以是最容易滋生出寄生虫的。主要的寄生虫是鳄口线虫、星棘虫等，这类寄生虫的活性都是比较高的，用开水都烫不死，是不是很可怕？但是只要我们持续的加温一百度的话，十分钟左右的时间就能够彻底的消灭掉了。像我们经常用的爆炒、汆烫等烹饪习惯。由于加热的时间都比较短，并不能完全的消灭掉黄鳝身上所含的寄生虫。第四种，牛排。你们知道牛从养殖到取肉再到料理的过程的要求是有多高吗？可以说，能够符合食品安全标准的牛排都是不会含有寄生虫的。这样的合格的牛排价格自然会很贵。但为什么我们在生活中经常吃的牛排怎么这么便宜呀、啊？这样的牛排怎么可能符合合格的卫生标准呢？如果你经常吃这些卫生不合格的牛排的话，那么是很容易得肝包虫病的。建议吃牛排还是要买符合食品安全标准的牛排。第五种，牛蛙。近些年来，牛蛙是越来越受到大家的欢迎，但事实上，牛蛙是一种有很多寄生虫的食物。大家都知道，牛蛙都是生长在池塘里。而牛蛙表面一层的皮肤就隐藏着很多寄生虫，比如说一种叫做猎头鼬的寄生虫，这类寄生虫就很难被消灭，就算是在爆炒的温度下都不可能被消灭。在平常的生活当中，有很多种食物甚至会威胁到我们的健康，严重的话还会导致癌症的发生，比如说烧烤、腌制食品、污染蔬菜等。有一些寄生虫非常的顽固。就算是用一百度的开水，都没办法将它消灭掉。如果经常误吃的话，身体里就会堆积大量的寄生虫，严重的话可能还会影响到肠胃或者身体其他部位的健康。最后，还是要提醒大家，美食不可辜负，但健康和卫生更加要谨记。自带毒素的蔬菜，食用前要焯水。第一种，菠菜、苦瓜等含有草酸的蔬菜。菠菜是我们生活中很常见的蔬菜，既抗寒又抗旱，所以一年四季都能吃到。菠菜自古就被称为营养模范生，可用来烧汤、凉拌、单炒和配荤菜、合炒或电盘。而苦瓜虽然不是人人都爱吃，但它的营养价值还是非常丰富的。
除了富含蛋白质、糖、矿物质、维生素外，独有的苦味更被誉为脂肪杀手。苦瓜最适合在夏季食用，能泄去心中烦热，排除体内毒素。营养这么丰富的蔬菜，在吃的时候也不能马虎，因为它们都含有草酸。草酸在人体内如果遇上钙和锌，便会生成草酸钙和草酸锌，不易吸收而排出体外。影响钙与锌的吸收，如果摄入过多，还会增加结石的风险。所以，凡是含有草酸的蔬菜，比如菠菜、苦瓜、茭白、竹笋等，在食用前一定要焯水。草酸易溶于水，焯水后可削减百分之三十到百分之八十的草酸含量，过沸水三十秒即可，否则会丢失较多的维生素。第二种。豆角、四季豆、荷兰豆等豆荚类蔬菜都含有皂素。豆荚类蔬菜也是我们生活中常见的食材，比如豆角、四季豆、荷兰豆、扁豆等，它们可以说是自带毒素，都含有皂素和植物炫凝素，在没有完全熟透的情况下，会引发恶心、呕吐等中毒现象。所以，这类食材在吃之前也一定要焯水。这样可以有效去除毒素和有害物质，千万不能为了追求脆爽的口感和翠绿的颜色而忽略此步骤。第三种，西兰花、花菜等容易有农药残留的蔬菜。西兰花和花菜由于顶端都是紧密群集成花球状的群生花蕾，除了容易生菜虫之外，还常有残留的农药，所以在吃之前要将它们放入盐水中浸泡几分钟。这样菜虫就跑出来了。常规的清洗并不能完全将它们表面的农药残留洗净，所以焯水是必不可少的。通过焯水可以达到去除残留农药的作用，而且还可以减少炒制的时间。这样不管是口感还是营养都能达到最佳状态。第四种，香椿、西芹等含有亚硝酸盐的蔬菜。香椿是一种季节性蔬菜，每年春天万物复苏之际。香椿就开始生出嫩芽，在山上到处可以看见香椿的身影，随手就可以采摘到这些美味。香椿被称为树上蔬菜，性寒味苦，有清热解毒、抗菌消炎等功效。但是吃香椿要趁早，芽越嫩，所含的硝酸盐越少。存放时间久，或者是较老的香椿芽含有的硝酸盐，最终会转化为亚硝酸盐，对人体的健康不利。是一种危害因素，所以香椿在食用之前一定要焯水，过沸水一分钟左右，便可以去除掉百分之七十的亚硝酸盐。同样含有亚硝酸盐的蔬菜还有西芹。第五种，鲜黄花菜含有秋水仙碱。夏季及初秋是采摘黄花菜的季节，不管是用来鲜食还是干制均可。但需要注意的是，鲜黄花菜中含有秋水仙碱。秋水仙碱是一种生物碱，味苦有毒，一旦进入人体后会被氧化成二氧秋水仙碱，这是一种毒性很大的物质，能强烈刺激肠胃和呼吸系统。所以，鲜的黄花菜在食用之前，应该用沸水焯的时间稍长一些，再用凉水浸泡两小时以上，这样便可以去除大部分的秋水仙碱。第六种，各种野菜。现在的人们为了健康饮食，不再追求什么大鱼大肉，反而一到春天，一些野菜更受欢迎，比如荠菜、马齿苋、蕨菜、蒲公英等。野菜凭借着得天独厚的生存环境和最原始纯粹的清鲜味道，而渐渐走上餐桌。二，野菜虽美味，但食用之前也要仔细处理，这主要还是跟它们的生长环境有关。长时间暴露在阳光下，风吹日晒，避免不了就会残留各种有害成分。三，此外，野菜虽然营养丰富，但也富含草酸，所以吃之前一定要焯水。还有就是野菜只适合尝尝鲜，不能长期食用，否则会适得其反，得不偿失。正确焯水的注意事项：一，焯水肯定会流失一部分营养素。所以，不同蔬菜焯水的时间要掌握好，避免时间过长。讲究宽水旺火，快进快出。
，这样可以最大程度的减少营养素的流失。绿色蔬菜在焯水的过程中，为了保持翠绿的颜色，可以加少许食盐和油。出锅后，迅速投入到冷水中稳定颜色。日常饮食中，有些食物由于生存的环境比较特殊，自身容易携带寄生虫，人吃了后就会感染。以下这几种食物千万别吃，避免身体出现疾病。请减少食用五种肉，可能含有寄生虫。一黄鳝，黄鳝的肉质非常鲜美，很多人在吃过黄鳝以后，就基本爱上了这种美食。而且在黄鳝当中具有的营养物质非常多，能够满足人体当中所需要的营养。不过，黄鳝的生态环境非常恶劣，长期生存在泥沙当中。然而，这就会大大加高黄鳝感染寄生虫的几率。甚至有一些黄鳝当中满身都是寄生虫、线虫等，而且这些有毒虫类，活性非常强。所以说，如果养成了长期吃黄鳝的习惯，那么就会导致寄生虫进入人体的几率增加。当寄生虫进入人体后，神经系统、肠胃系统都会受到持续伤害。所以说，黄鳝还是少吃为好。如果只是偶尔吃黄鳝的话，那么一定要将黄鳝彻底清理干净。二、小龙虾，相比黄鳝，小龙虾更受人欢迎，特别是进入炎热的夏天以后，在街边可以看到很多人吃小龙虾。不过，小龙虾好吃归好吃，但是这种食物并不是一种健康的食物，而且。小龙虾之所以拥有好的味道，就是因为在制作的过程中放入大量的调味剂，以及采用独特的烹饪手段，才让小龙虾的口感提了上来。然而，小龙虾的生长环境正如黄鳝一样，常年生存在泥沙、淤泥当中。那么，这同样会导致在小龙虾里进入很多寄生虫，而且小龙虾的身体结构更为复杂。在清理的时候，并不容易把细菌与寄生虫给清理出来，所以说吃小龙虾所带来的安全隐患会更大。三、海螺，很多人在喝酒的时候都会选择把海螺当成一种下酒菜，然而海螺的确拥有较高的营养物质。不过，海螺同样属于一种不健康的食物，在有营养物质的前提下。海螺由于长期生存在淤泥当中，再加上海螺外壳内是一个很好的线虫栖息场所，所以说海螺当中所含有的寄生虫含量会更多。而且，海螺在制作之前不能够被清理，如果强行清理海螺的话，那么只会把海螺当中所含有的肉质同样给清理出来。所以说，杀死海螺当中的细菌，唯一途径就是通过加热。然而，有些线虫生存能力非常强，这些线虫进入人体后，对神经系统、大脑、肠胃都会造成不同程度的影响。四，醉虾醉蟹，不得不说，醉虾醉蟹的确是美味的食物，而且还经常会出现在人们的餐桌上。不过，在这些食物当中，虽说含有的营养物质比较多，能够为人体补充维生素、钙、物质等，但是在碎虾、碎蟹当中所拥有的寄生虫含量依旧不少。这主要取决于碎虾、碎蟹的生存环境，同样是在淤泥当中。所以说，碎虾、碎蟹还是在平时少吃为妙。有一些寄生虫甚至会经历过高温后依旧能够存活，长期吃的话肯定会对身体健康不利。五、生鱼片，生鱼片的发源地为日本，随着流入中国以后，很多人爱上了生鱼片的味道，而且生鱼片当中的营养物质由于没有制熟，所以会保留的更多。不过，正是由于没有被完全制熟。就有可能在保留了大部分的营养情况下，还保留了大部分的细菌与寄生虫。如果被生鱼片当中的寄生虫所感染，那么就有可能对身体的肾脏以及肝脏造成不同程度的伤害，影响身体的健康。
，六种水果，一层寄生虫卵，开水都烫不死。蓝莓，蓝莓生长的过程中，它的果皮并不能对它进行保护，在自然露天的环境中，那些果虫就会在蓝莓的表皮繁殖。这些虫卵可能就会在蓝莓生长的过程中进入到果肉里面。我就曾经做过一次实验，竟然真的泡出了许多虫卵。所以，为了自己好，蓝莓还是尽量少吃为妙。无花果，无花果，相信很多人都知道吧？无花果在生长过程中不会开花，这也就意味着所有的营养都凝结在无花果上，所以无花果会非常甜。而且也富含非常多的营养元素，很多人都觉得无花果表面是非常光滑的，应该没有寄生虫。但是无花果一般都是生长在亚热带，这里的环境非常适合寄生虫的生长。而且，当我们把无花果切开之后，会发现它里面的缝隙还是比较大的，这样子也是很容易滋生寄生虫的。吃的时候一定要注意哦。要看清楚果肉里面有没有寄生虫。杨梅，相信很多人都知道，杨梅现在堪称是果虫之王了。它的形状为果虫提供了便利的先天条件，什么样的虫卵都可能会在这里生存下来。而且，杨梅没有果皮，纯粹都是果肉，所以也会成为许多虫子的最爱。说不定你吃下去的杨梅。很可能就是他们吃剩下的东西呢。想到这里，你还敢不洗就吃杨梅吗？橘子，也许你会纳闷，橘子里面怎么可能会生寄生虫呢？事实上，这真的没骗你，我曾经就吃到过，那场面别提有多恶心了。其实，橘子里面含有很多的大食蝇，它不同于动物身体里面的寄生虫。所以对身体健康的影响就没有那么大。不过，这种虫子具有很强隐蔽性，只有一半半撕开橘肉才能发现米粒长短的白色虫子，所以很容易误食。在食用的时候细心点即可，如有看见一定要扔掉，千万别再往嘴里塞了。樱桃，现在很多城市都会有樱桃采摘园，以此来吸引顾客去购买。可是，樱桃虽然很好吃，但它里面的寄生虫含量却一点也不少。因为樱桃从开花到结果前后，大概只有两个多月的时间。而为了让人们直接采摘下来就能吃，很多果农都没有为它喷洒农药。在这样的环境下，樱桃的果香便吸引来一批蝇虫，它们藏在果肉的里层，在这里侵蚀樱桃的健康。尤其是表层有洞的樱桃，绝对是藏有寄生虫的，所以吃的时候一定要当心。桑葚，其实对于堆满寄生虫的水果，它们都有一个共同点，那就是果肉里面留有缝隙，这样就会导致一些虫卵潜藏在里面，伴随着生长的周期，在里面大量繁殖。其中，桑葚也是一种非常脏的水果。整个形状就像是一串葡萄一样，不过体积更加小，但它藏寄生虫的本事却是一点也不小。在家清洗水果的小妙招：桃子，新鲜的桃子很好吃，就是毛太多，很难清洗，有木有？清洗方法：可先用水淋湿桃子，然后抓一把盐涂在桃子表面。轻轻搓一搓后，再将桃子放在水中泡一会儿，最后用清水冲洗干净，桃毛就全部去除了。或者也可以在水中加少许盐，将桃子直接放进去泡一会儿，然后用手轻轻搓洗，桃毛也都全掉了。葡萄，葡萄表面有一层白霜，还粘附着一些泥土啊，手重了洗烂，手轻了洗不掉，怎么办？清洗方法：把葡萄放在水里面，然后放入两勺面粉或淀粉，不要使劲的去揉它，只需来回倒腾，然后放水里来回的筛洗。面粉和淀粉都是有粘性的，它会把葡萄上的脏东西都给带下来。苹果，平常吃苹果，有许多人喜欢连皮一起吃。
，但现在许多保鲜技术让苹果表面残留化学物质不易清洗。清洗方法：苹果过水浸泡后，在表皮放一点盐，然后双手握着苹果来回轻轻的搓，这样表面的脏东西很快就能搓干净，然后再用水冲干净就可以放心吃了。杨梅。杨梅外表高低不平，稍稍用力就会破损。有的人干脆不洗就吃，但它本身又可能里面含有寄生虫，让人不知从何下手。清洗方法：将杨梅清洗干净后，需用盐水浸泡二十到三十分钟再食用。因盐水有杀灭某些病菌的作用，另外亦可帮助去除隐匿于杨梅果肉中的寄生虫。草莓，由于草莓不像生梨、苹果，可削皮后吃，且草莓外表高低不平，表皮很薄，稍稍用力就会破损，所以不少人不知道应该如何来洗它。清洗方法：平时煮米饭用的淘米水不要扔掉，把草莓放在淘米水中浸泡五分钟左右，就可以把表面上残留的化学物质分解干净。这些食物当中拥有寄生虫的几率要远远高于其他食物，建议大家在食用之前一定要彻底清理，更不要频繁使用。今天的分享就到这里了，您有什么看法可以在视频下方留言，别忘了分享给朋友一起讨论。YouTube 和 Facebook 都能找到糖糖哦，期待看到您的关注与互动。